Imagine poder aumentar sua força, crescimento muscular e desempenho atlético em apenas 7 dias. Parece incrível, não é mesmo? Pois acredite, é possível. E tudo isso graças a um suplemento natural que foi comprovadamente seguro e eficaz após décadas de pesquisa. Estou falando da creatina. Mas calma, não se trata apenas de mais um daqueles produtos milagrosos que você vê por aí. A creatina é diferente. Na verdade, nossos músculos já contêm uma certa quantidade de creatina porque nosso corpo produz cerca de um grama dela por dia. Além disso, ela está presente em muitos alimentos ricos em proteína, como carne, frango e peixe. Aqui está o pulo do gato. Embora nosso corpo já tenha creatina, às vezes é necessário dar uma ajudinha extra para maximizar a quantidade armazenada nos músculos. É aí que entra o que chamamos de fase de saturação da creatina. Nesse vídeo, vamos fazer uma verdadeira viagem pelo nosso corpo para descobrir exatamente o que acontece, passo a passo, quando você satura seus músculos com creatina. Tudo isso em apenas uma semana. Também vamos falar sobre a famosa polêmica sobre creatina e queda de cabelo. Afinal, a creatina causa queda de cabelo ou não? Primeiramente, é importante entender como a creatina alimenta nossos músculos e fornece energia para atividades de alta intensidade, como corrida, levantamento de peso ou até mesmo boxe. Isso está diretamente relacionado a uma molécula chamada ATP, que significa adenosina trifosfato. O ATP é como a gasolina que dá energia às nossas células, mas ela é rapidamente esgotada durante atividades intensas. E é aqui que a creatina entra em ação. Dentro das nossas células musculares, temos uma reserva de fosfocreatina, uma espécie de estoque de energia. Quando fazemos um esforço físico intenso, como um treino pesado na academia ou uma sessão intensa de saco de pancadas, nossas células musculares utilizam uma das três moléculas de fosfocreatina presentes no ATP para gerar energia. Isso transforma o ATP em adenosina de fosfato, ou ADP. É nesse momento que a fosfocreatina armazenada nas células musculares entra em ação, convertendo o ADP de volta ao seu estado útil, o ATP. Esse rápido processo de reposição de ATP permite que nossos músculos continuem funcionando a plena capacidade, mesmo após o esgotamento inicial do ATP. E a melhor parte é que, ao consumir a quantidade adequada de creatina, você pode maximizar o estoque de creatina nos músculos em apenas 7 dias. Assim, você estará pronto para um desempenho máximo. Mas, para atingir esse objetivo em tão pouco tempo, é recomendável tomar de 20 a 25 gramas de creatina por dia durante os primeiros 7 dias. Existem cálculos mais precisos baseados no seu peso corporal, que é multiplicar seu peso por 0,3. Ou você pode seguir a orientação de 20 a 25 gramas por dia para facilitar. Sei que isso pode parecer uma quantidade alta, mas durante essa fase inicial, suas células musculares vão absorver essa creatina como uma esponja, armazenando a maior parte dela. Imagine suas células musculares como recipientes vazios, prontos para serem preenchidos com creatina adicional. Essa creatina extra aumenta o reservatório de energia dos músculos, preparando-os para fornecer explosões de energia quando necessário. À medida que os dias de saturação passam, a quantidade de creatina nas células musculares aumenta gradualmente. Ao final dos sete dias dessa fase de saturação, seus músculos estarão completamente saturados de creatina. Isso resultará em um aumento notável de força, poder e resistência em um período relativamente curto. Durante esses sete dias, a creatina também gradualmente atrairá água para suas células musculares, aumentando a hidratação celular. Isso ocorre naturalmente, pois seu corpo busca manter o equilíbrio celular. Suas células musculares armazenam creatina e água juntas para manter esse equilíbrio. À medida que você aumenta a ingestão de creatina, suas células naturalmente reterão mais água. Esse aumento na hidratação celular pode resultar em um aumento no volume muscular, contribuindo para uma aparência muscular mais acentuada. Mas é importante saber que esse efeito é principalmente devido ao aumento na retenção de água e não necessariamente ao crescimento muscular real em apenas 7 dias. Quer ganhar massa muscular 3 vezes mais rápido? Confira o meu guia prático para hipertrofia, o link está no primeiro comentário fixado. Desde que você continue maximizando suas reservas de creatina, o que explicarei em breve, pode levar a uma maior hidratação celular. Essa hidratação pode, na verdade, contribuir para o crescimento muscular ao longo do tempo, ao exercer pressão sobre as membranas das células musculares e seus citoesqueletos, que são percebidos como uma ameaça à integridade das células musculares, desencadeando sinais anabólicos e aumentando a taxa de renovação proteica. O crescimento muscular ocorre quando a taxa de renovação proteica é positiva, 
Ou seja, quando a síntese proteica supera a quebra proteica, nossos músculos têm maior probabilidade de crescer assim. É por isso que a hidratação celular aumentada pode ser uma das razões pelas quais a suplementação de creatina estimula a hipertrofia muscular. Em qualquer caso, mesmo sem considerar a retenção de água aumentada, após apenas 7 dias de saturação, seus músculos estarão mais preparados para o crescimento de outras maneiras. Isso provavelmente se deve ao fato de que você terá mais energia para levantar mais peso e sobrecarregar progressivamente seus treinos. É por isso que pesquisas mostram que a suplementação com creatina pode beneficiar a área transversal muscular para diversos tipos de pessoas, desde atletas de elite até pessoas sedentárias e até idosos. As pesquisas também mostram que saturar seus músculos com creatina pode até influenciar a densidade mineral óssea e os marcadores de formação óssea, o que poderia ser especialmente benéfico para pessoas com maior risco de osteoporose ou em recuperação de uma lesão. Outro efeito provável conforme seus músculos se saturam de creatina durante esses sete dias é que você experimentará uma recuperação mais rápida de seus treinos. Isso está ligado ao aumento das taxas de síntese proteica que a creatina pode proporcionar. Uma taxa de síntese proteica mais favorável pode ajudar seus músculos a reparar as microlesões mais rapidamente, permitindo que você treine intensamente mais cedo. Uma possível desvantagem para alguns atletas que desejam saturar rapidamente a creatina para melhorar o desempenho é que, durante essa fase, é provável que experimentem um aumento no peso corporal devido à maior retenção de água nas células musculares. Para deixar bem claro, esse aumento de peso não tem nada a ver com ganho de gordura corporal. Mas, isso ainda pode ser um problema para certos atletas, como lutadores, por exemplo, que precisam manter um certo peso. Felizmente, o aumento de peso geralmente é de apenas alguns quilos e costuma ser temporário, diminuindo após a fase de saturação de 7 dias. Mas se você continuar a tomar creatina, seu peso pode permanecer elevado. Para a maioria das pessoas que não são atletas e não precisam atender a um peso específico para competições, o aumento de peso não deve ser motivo de preocupação. Você deve continuar a tomar 5 gramas de creatina por dia após os 7 dias, em vez das 20 a 25 gramas que você estava tomando todos os dias durante a saturação. Você deve fazer isso para manter as reservas de creatina muscular completamente saturadas por um período mais longo. 5 gramas é na verdade a dose regular de creatina, mas leva algumas semanas a mais para atingir o mesmo grau que a fase de saturação alcança em apenas 7 dias. Isso significa que você pode não ter o mesmo aumento rápido no desempenho que a saturação pode oferecer durante as primeiras semanas de uso regular. Quando você faz a saturação por esses sete dias, seus músculos atingem rapidamente o mais alto nível de saturação de creatina, aumentando significativamente sua capacidade de produzir energia em um ritmo muito rápido. Por outro lado, o uso consistente faz com que seus músculos aumentem gradualmente em direção à saturação completa ao longo do tempo. Se você tomar uma dose mais alta de 20 a 25 gramas de creatina por dia para acelerar o processo, ou simplesmente aumentar a concentração de creatina muscular mais lentamente, tomando 5 gramas por dia, em um mês, ambos os métodos levam a um melhor desempenho e ganhos musculares. Em palavras mais simples, os dois métodos te darão o mesmo resultado no longo prazo. Uma vez que você não pode exceder a quantidade máxima de creatina que seus músculos podem armazenar, a saturação de 7 dias oferece a vantagem de chegar lá mais rapidamente. Agora, outro efeito frequentemente negligenciado que ocorrerá dentro do seu corpo durante esses 7 dias diz respeito aos efeitos que a creatina tem em seu cérebro e habilidades cognitivas. Veja bem, o seu cérebro precisa de um fluxo constante de energia para funcionar adequadamente. E o ATP, a mesma fonte de energia que alimenta seus músculos, também é essencial para a função cerebral. Como você já sabe, a creatina auxilia na ressíntese de ATP em nossos músculos, e acontece que o cérebro também possui habilidades semelhantes de regeneração de ATP. Portanto, parte da creatina que você consome realmente entra nas células do seu cérebro após atravessar a barreira hematoencefálica. A creatina auxilia na regeneração de ATP dentro das células cerebrais, fornecendo a energia necessária para várias funções cognitivas. Isso significa que tarefas que exigem pensamento rápido, clareza mental e foco podem ser indiretamente apoiadas pela suplementação com creatina. Isso pode proporcionar uma vantagem em tarefas como estudar, criar ideias criativas ou simplesmente realizar tarefas que exigem foco profundo. É por isso que pesquisas mostram que pessoas que suplementam com creatina têm melhor função cerebral. Na verdade, o pesquisador líder de um estudo realizado pela Universidade de Sydney, na Austrália, concluiu que a suplementação de creatina proporcionou um impulso mensurável significativo para o poder cerebral. 
No entanto, tenha em mente que fazer a saturação com creatina por 7 dias pode não ser só alegria e facilidade. Por exemplo, uma preocupação muito comum ao tomar creatina, especialmente em doses elevadas, é se ela pode levar a um aumento no DHT, que está associado à perda de cabelo. O DHT é criado a partir da conversão da testosterona. Então, se a creatina aumentar a testosterona, pode levar a mais testosterona sendo convertida em DHT, o que pode causar queda de cabelo. No entanto, muitos estudos testaram o efeito da creatina sobre a testosterona. E apenas um pequeno número deles encontrou um aumento significativo quando 20 gramas de creatina foram consumidos por dia ao longo de uma semana, que é exatamente o que a fase de saturação envolve. No entanto, a maioria dos estudos não encontrou o efeito da creatina sobre a testosterona, especialmente quando tomada em uma dose de 5 gramas por dia durante a fase de saturação. Em qualquer caso, se você tiver dor de estômago durante a fase de saturação, lembre-se de que você pode obter os mesmos resultados com um período mais longo, começando com uma dose menor de apenas 5 gramas por dia. Você pode estar se perguntando se a saturação por 7 dias realmente vale a pena. No final das contas, isso depende de suas preferências, objetivos e de como seu corpo reage. Essa fase pode ser útil se você está procurando um impulso rápido no desempenho ou tem um evento se aproximando. Por outro lado, se você prefere uma abordagem mais lenta e suave, começar com uma dose diária regular de 5 gramas pode ser mais adequado para você. E isso deve dar a você uma boa ideia do que acontece dentro do seu corpo quando você faz a saturação de creatina por 7 dias. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.